Waktu terasa begitu cepat berlalu. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, bulan pertama tahun 1435 Hijriah. Waktu adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Sudah sepatutnya manusia memanfaatkannya sebaik mungkin untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah di bumi. Dalam Al-Quran, seringkali Allah bersumpah dengan waktu. Mulai dari waktu fajar, duha, siang, malam, atau demi waktu itu sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi kehidupan umat manusia. Bergulirnya waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun adalah sunatullah. Dan Allah Ta'ala ciptakan peredaran pada matahari dan bulan agar dapat dijadikan patokan oleh manusia dalam menentukan waktu. Seluruh penanggalan yang dikenal oleh umat manusia pasti mendasarkan penghitungan dari peredaran matahari atau bulan. Seperti kalender Masehi yang dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari atau kalender Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan mengelilingi matahari. Waktu itu sendiri sebetulnya tidak berpengaruh bagi manusia Jadi sangat naif jika hanya mendasarkan kesialan atau keberuntungan pada waktu tertentu oleh sebab itu Islam melarang seseorang mencaci maki waktu. Sebagai wujud kasih sayang Allah terhadap manusia, sebagian waktu memang Allah beri keistimewaan dibanding waktu yang lain. Seperti waktu sepertiga malam untuk kiamul lain, atau hari Jumat dalam seminggu, dan bulan Ramadan dalam setahun, sehingga dijuluki penghulu para bulan. Selain bulan Ramadan, ada beberapa bulan lainnya yang Allah berikan keistimewaan, yang mana nilai amal ibadah pada bulan tersebut dilebihkan jika dibanding bulan-bulan lain. Dan Muharram, bulan yang terletak di awal ini adalah salah satunya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa pemberian keistimewaan ini erat kaitannya dengan amal yang dilakukan pada waktu itu, bukan karena waktunya sendiri. Artinya, jika ada seseorang yang tidak beramal pada waktu-waktu yang istimewa tadi, tetap saja keistimewaan waktu yang demikian banyak itu tidak membawa dampak apa-apa baginya. Ajaran Islam sendiri sebetulnya telah menggariskan tata cara atau tips-tips untuk mengoptimalkan kesempatan tersebut. Tapi seringkali pemberian keistimewaan pada waktu-waktu tertentu ini disalahpahami oleh manusia. Sehingga berkembanglah tradisi-tradisi yang seringkali diawali dengan niat baik, penanaman nilai yang positif, tapi kemudian tidak tepat sasaran. Apalagi kemudian kebanyakan masyarakat awam justru tidak memahami nilai substansi yang dimaksudkan dari tradisi tersebut. Mereka hanya sebatas menikmati kemeriahan dan aspek seremonialnya saja. Biasanya kita uh, mengadakan ceramah-ceramah agama, kemudian kalau kita pribadi juga memperbaiki atau meningkatkan keimanan kita sendiri. Uh, ngadain acara kumpul di rumah bersama keluarga gitu kan, uh, ngaji bersama, terus uh, uh, biasanya kan di rumah juga ada acara marawis ya di rumah biasanya. Ya biasanya ini kan suatu kesempatan kebetulan di kantor juga kan libur gitu ya kebetulan kita isi dengan kumpul-kumpul dengan keluarga biasanya seperti itu saya. Sebenarnya setahun yang kita lewat itu kita e, bermuhasabah muhasabah apa yang kita kita lakukan kemudian kita perbaiki saya tidak ke depan e, bisa kita e, perbaiki lagi diedit lah istilahnya gitu ya. Tidak ada yang salah dari seremonial. Toh silaturahim bisa terjaga dari situ Namun mengetahui kelebihan ibadah di dalamnya Akan membuat seremoni kita mempunyai nilai lebih Di hadapan Allah Jalla Jalalu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi bermanfaat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda sebagai bekal dunia dan akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Jauh sebelum Islam datang ke tanah air kita, aliran kepercayaan animisme dan dinamisme telah berkembang di masyarakat Indonesia. Menganut aliran kepercayaan ini beranggapan bahwa alam atau semua benda memiliki roh dan kekuatan, dan mereka percaya bahwa kekuatan itu dapat mempengaruhi manusia. Agama Hindu masuk lebih dahulu ke tanah air Indonesia ini dibawa oleh para pedagang dari India. Banyaknya kesamaan antara kepercayaan animisme pribumi dengan ajaran Hindu menyebabkan agama ini dapat diterima dan menyebar dengan cepat, terutama di Jawa dan Bali. Penyebaran agama Hindu di tanah Jawa bukan hanya memberi pengaruh pada kepercayaan. Agama yang berasal dari India ini juga membawa penanggalan Saka, sebuah kalender yang menggunakan sistem berdasarkan pada pergerakan matahari yang sudah ada di daratan India sejak tahun 78 Masehi. Ketika Islam mulai menyebar di tanah Jawa, Sultan Agung Raja Mataram Islam pada tahun 1633 Masehi memadukan kalender penanggalan Hindu ini dengan kalender Hijriah. Hasilnya adalah terciptanya kalender Jawa Islam sebagai upaya mempersatukan rakyat Mataram. Maka sejak saat itu diberlakukanlah kalender Jawa Islam yang berlandaskan pada pergerakan bulan sebagaimana penanggalan Hijriah. Nama-nama bulan Saka yang dulunya mengadopsi dari India seperti Kasa, Karu, Katiga, Kapat, Kalima, Kanam, Kapitu, Kawolu, Kasanga, Kasepuluh, Desta, dan Sada. Dirubah dengan mengadopsi beberapa nama dari kalender Hijriah menjadi Suro, Sapar, Mulut, Bagda Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Pasa, Sawal, Sela atau Dul Kangijah, dan Besar atau Dul Kangijah. Cara-cara seperti ini banyak dilakukan oleh para pendakwah Islam di Nusantara, yaitu memodifikasi tradisi lokal sehingga selaras dengan nilai Islam, atau paling tidak menjadikannya sarana untuk dakwah Islam. Sehingga beberapa tradisi Muharram atau Suro yang banyak kita saksikan di Nusantara, sebagian besar diantaranya merupakan bagian dari tradisi Hindu, atau tradisi animisme yang telah dimodifikasi. Berikut beberapa tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia di berbagai daerah dalam menyambut bulan Muharram. Kirap Kebubule atau Kiai Selamat adalah tradisi yang dilakukan Keraton Kasunanan Surakarta di mana ada sekawanan kerbau yang dipercaya keramat yang terkenal dengan sebutan Kebubule Kiai Selamat hewan ini diyakini termasuk pusaka penting milik Keraton Leluhur Kebubule dipercaya merupakan hewan kelangenan atau kesayangan Paku Buwono II Tradisi ini dilakukan pada malam satu suro. Ritual ini sendiri sangat dinantikan oleh masyarakat Solo dan sekitarnya. Ribuan orang tumpah ruah memadati sekitar keraton dan jalan-jalan yang akan dilewati kerbau ini. Acara puncak biasanya dimulai tengah malam. Acara dimulai dengan keluarnya sekawanan kerbau bule dan berjalan menuju halaman keraton. Maka kira pun dimulai. Kawanan kerbau albino ini menjadi pembuka jalan barisan pusaka keraton yang dibawa para abdi dalam keraton. Kerumunan orang pun menyemut dari keraton hingga di sepanjang jalan yang dilalui arak-arakan. Dan yang paling mengusik akal sehat dari tradisi ini adalah ketika orang-orang berjalan mengikuti kirap, saling berebut, berusaha untuk menyentuh tubuh kerbau albino ini. Tak puas sampai di situ, kerbau albino ini terus diikuti dan ditunggu sampai kawanan kerbau ini buang kotoran. Dan begitu kotorannya jatuh ke jalan, orang-orang pun saling berebut mendapatkannya. Entah siapa yang memulai, mereka menyebut berebut kotoran tersebut sebagai tradisi ngalap berkah atau mencari berkah Kiai Selamat. Tradisi lainnya yang juga biasa dilakukan masyarakat Jawa di bulan Muharram atau Suro adalah Jamasan. 
Jamasan adalah upacara ritual untuk membersihkan benda-benda pusaka yang dianggap keramat. Benda-benda ini oleh sebagian orang dianggap memiliki jiwa, seperti keyakinan animisme masa lalu. Oleh karena itu, benda-benda itu harus diperlakukan istimewa yang nyaris sama seperti manusia itu sendiri. Bahkan benda-benda pusaka tersebut memiliki nama-nama seperti nama manusia. Ada Kiai Sangkelat, Kiai Naga Sasra, Kiai Guntur Madu, atau pula Kanjeng Nyai Jimat, dan Kiai Puspakamanik. Semua nama itu bukanlah nama orang, tapi nama benda pusaka seperti keris, gamelan, dan kereta. Cara jamasan itu sendiri juga khas. Semua yang terlibat dalam ritual itu harus mengenakan pakaian adat Jawa. Mereka mengenakan kain panjang, surjan, dan penutup kepala belangkon. Untuk Kraton Yogyakarta, kereta Kanjeng Nyai Jimat merupakan salah satu benda pusaka yang dibersihkan. Kereta buatan Portugis tahun 1750-an ini merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, Jacob Mosel, untuk Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kanjeng Nyai Jimat Demikian nama kereta yang selalu menjadi tunggangan utama Sultan Hamengkubuwono I sampai keempat. Jamasan biasanya dimulai pukul 10 pagi, diawali doa yang dipimpin seorang pengageng keraton dan diikuti oleh puluhan abdi dalam. Ia lalu membakar kemenyan lantas meletakkan sesaji kembang setaman. Kemudian, kereta Nyai Jimat pun dikeluarkan dari museum untuk dicuci. Pertama, prosesi jamasan kereta adalah membersihkan kereta dengan air dan air jeruk nipis ke semua badan kereta. Pada saat inilah warga saling berebutan air sisa pencucian. Mereka membawa botol, jerigen, panci, dan gayung untuk menampung air bilasan yang menetes dari bawah kereta. Sekali lagi, seperti kotoran kerbau albino tadi, sisa air ini pun diyakini membawa berkah. Tradisi lain yang biasa dilakukan sebagian masyarakat Jawa pada malam satu suruh adalah apa yang disebut dengan Tapa Bisu Bubeng Beteng. Ritual ini dilakukan oleh Keraton Yogyakarta Hadi Ningrat. Ritual berjalan keliling benteng tanpa berbicara yang dilakukan ribuan warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ritual Tapa Bisu Mubeng Beteng merupakan tradisi yang terbuka untuk masyarakat dari berbagai kalangan yang berlangsung setiap malam satu suro. Pada malam satu suro, ribuan warga berjalan keliling benteng sejauh 5 km tanpa berbicara, makan, atau minum. Sebelum prosesi tapa bisu mubeng beteng dimulai, dilakukan pembacaan macapat atau tembang berbahasa Jawa. Arak-arakan peserta ritual membentuk barisan sepanjang sekitar 500 meter. Mereka memadati sepanjang jalan yang dilewati. Meskipun berjalan dalam barisan yang cukup panjang, sepanjang perjalanan mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Meskipun berlangsung di sekitar Keraton Yogyakarta Hadi Ningrat, secara resmi pihak Keraton tidak melakukan ritual tersebut. Kegiatan itu hanya dilakukan para abdi dalam kerajaan dan puno kawan yang mengabdi di Keraton. Jika tradisi kirap, jamasan, dan bubeng beteng banyak dilakukan di daerah Keraton, maka di Kudus setiap bulan Muharram ada tradisi buka luhur. Buka luhur atau ganti kelambu merupakan perayaan tahunan yang diperingati setiap bulan Muharram, lebih tepatnya 10 Muharram. Acara ini tidak hanya sebatas mengganti kain kelambu penutup makam Sunan Kudus saja, tapi juga meliputi pengajian umum, pembacaan doa, tahlil, dan pemasangan kain kelambu penutup makam yang baru. Acara ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperingati haulnya Sunan Kudus. Tapi karena tidak diketahui secara pasti kapan meninggalnya Sunan Kudus, dijadikanlah 10 Muharram karena dianggap suci dan keramat. Di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, setiap bulan Muharram ada ritual bubur suro. Setiap tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, warga di Kecamatan Rancakalong membuat bubur suro. Bubur yang dibuat dari berbagai macam umbi-umbian dan buah-buahan semua dijadikan satu. Menurut seorang sesepuh ranca kalong, dahulu bahan untuk membuat bubur suro harus seribu jenis. Tetapi sekarang sangat sulit untuk memenuhi syarat tersebut. Supaya memenuhi syarat seribu macam bahan, bubur dicampur dengan pisang. 
Konon bubur surah diperuntukkan untuk memperingati peristiwa banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Bergerak ke Sumatera, setiap bulan Muharram diperingati dengan sebuah tradisi yang disebut tabun. Tradisi ini tadinya diperingati di beberapa daerah di Sumatera, mulai dari Banda Aceh, Belaboh, Padang, Pariaman, Painan, dan Bengkulu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, tradisi ini hanya bertahan di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Tradisi yang sekarang disebut Festival Tabut ini diselenggarakan setiap tanggal 1 sampai 10 Muharram. Tradisi ini merupakan tradisi penganut Syiah, yaitu suatu upacara untuk memperingati meninggalnya Hussein, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 61 Hijriah yang bertepatan dengan 680 Masehi. Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibunuh di Padang Karbala, Irak. Kematian tersebut diratapi oleh kaum Syiah di Timur Tengah dengan cara menyakiti tubuh mereka sendiri. Tradisi mengenang kematian cucu Rasulullah tersebut menyebar ke sejumlah negara dengan cara yang berbeda-beda. Mengenang kematian dengan cara seperti ini disebut niyahah atau meratapi mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Empat hal pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Mencela nasab, membangga-banggakan leluhur, meratapi mayit, dan meminta hujan kepada bintang-bintang. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Tradisi tabut awalnya berasal dari Irak dan India. Menurut catatan dari Snokhornanya, tradisi tabut dibawa oleh para tukang yang membangun benteng Marlboro. Pada tahun 1718 hingga 1719 di Bengkulu, mereka didatangkan oleh Inggris dari Madras dan Bengali di bagian selatan India. Sebagian ahli sejarah berkeyakinan bahwa tradisi tabut bermula dari Aceh yang pada abad ke-16 Masehi mulai masuk ke Pariaman dan Bengkulu dan dibawa para mubalir serta pedagang muslim yang menyebarkan Islam di sana. Tabut dalam perayaan ini adalah semacam menara yang berbentuk kuda bersayap. Kuda bersayap ini diyakini sebagai buruk yang membawa jenazah Hussein radhiyallahu anhu ke langit. Tabut sendiri dibuat dari bambu dan rotan. Kendaraan buruk yang disimbolkan dengan replika kuda gemuk berkepala wanita cantik merupakan bangunan utama tabut. Tabut ini kemudian dihiasi dengan berbagai ornamen kertas-kertas yang berwarna-warni. Upacara tabut berakhir menjelang matahari terbenam pada tanggal 10 Muharram yang ditandai dengan membuang tabut ke laut. Tabut saat ini menjadi salah satu ikon pariwisata baik di Pariaman maupun di Bengkulu. Itulah sebagian tradisi yang dilakukan masyarakat di Indonesia dalam rangka menyambut bulan Muharram. Islam adalah rahmatun lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Rahmat atau kasih sayang Islam tidak hanya milik suku tertentu atau bangsa tertentu. Islam pasti akan selalu selaras dan sesuai dengan fitrah manusia kapanpun dan dimanapun. Ketika cahaya Islam menyinari suatu masyarakat, sudah pasti di masyarakat tersebut sebelumnya terdapat tradisi-tradisi yang turun-temurun dilakukan. Dan Islam bukanlah agama yang anti-tradisi. Buktinya beberapa tradisi Arab yang baik yang telah eksis sebelum Islam diadopsi menjadi bagian dari ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul pernah terlibat dalam sebuah perundingan damai yang terkenal dengan sebutan Hilful Fudul. Hilful Fudul adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pemuka Quraisy yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di Mekah boleh dianiaya baik orang itu penduduk asli atau pendatang dan siapa yang dianiaya maka pasti akan dibantu akan dipulihkan haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tradisi yang dicetuskan pada masa jahiliyah ini kesepakatan dan tradisi ini mendapat apresiasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jun'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya. Hadis Riwayat Bay Haki Bukan itu saja, suatu kebiasaan di masyarakat dapat menjadi landasan dalam pertimbangan suatu hukum. 
Hal ini secara jelas dinyatakan dalam kaedah usul fiqih yang mengatakan Adat atau kebiasaan itu dapat menjadi landasan hukum Tujuan syariat Islam sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama pada hakikatnya adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta Seluruh aturan dan nilai dalam Islam akan bermuara pada penjagaan lima aspek tadi Maka atas dasar prinsip itulah kita perlu menimbang tradisi yang berlaku di masyarakat Apalagi telah dimaklumi bersama bahwa tradisi-tradisi ini erat kaitannya dengan kepercayaan yang berlaku di masyarakat sebelum Islam seperti Hindu dan animisme Terutama yang terkait dengan Muharram yang memiliki keutamaan yang luar biasa dalam Islam Jangan sampai bulan yang penuh keutamaan tersebut yang seharusnya dapat dijadikan momentum peningkatan amal ibadah justru terkotori dengan tradisi yang melenceng dari spirit Islam. Alasan mempertahankan tradisi nenek moyang pun tentu harus dilihat secara kritis. Apa mungkin semua tradisi harus dipertahankan? Jika dali ini selalu dikedepankan, tentu bangsa ini tidak akan pernah sampai pada kemajuan yang diharapkan. Jika kesialan dan keberuntungan selalu dikaitkan dengan benda dan waktu tertentu, ini akan menggiring umat pada logika yang keliru. Dalam masalah rezeki contohnya, akhirnya mereka akan lebih memilih mengoleksi benda tertentu daripada memaksimalkan ikhtiar yang benar dalam memperoleh rezeki. Tempatkan ritual sebagai kekayaan budaya Indonesia yang kaya, namun bukan sebagai bagian dari ibadah. Jadi perlu adanya kesadaran dari pelaku bahwa budaya harus dipisahkan dari kewajiban ibadah. Sehingga akan terfilter dengan baik bahwa budaya yang baiklah yang akan terus bertahan. Tradisi merupakan unsur penting yang membangun kebudayaan dan peradaban. Namun kemajuan peradaban yang maju dan terhormat haruslah dibangun dengan mempertahankan tradisi yang menjaga kehormatan ibadah dan logika akal sehat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 22 hingga 23. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama Dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 22 hingga 23 Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak latah terhadap setiap tradisi dan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang Kebiasaan, adat atau tradisi tersebut perlu dikritisi dan dievaluasi Apakah telah sesuai dengan ajaran Islam atau justru membawa pada jurang dosa? Mari kita kritisi bersama. Pemirsa Kasana, semoga episode tradisi Muharram ini mengasah sikap kritis kita terhadap tradisi yang merusak yang berlaku di masyarakat yang justru akan merugikan umat dan bangsa ini. Semoga tayangan tadi memberi tambahan ilmu bagi kita untuk senantiasa kita amalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.